皆さんこんにちは。今日のおはくらはいかがだったでしょうかね、えー。今日はですね。そなた形式を取り上げたんですけども、ちょっと番組だけではね。ちょっと難しかってわからなかった方もいると思いますので、ここでこの動画でですね。そなた形式を簡単に説明したいと思います。それではそなた形式について説明しますそなた形式は、まあ、細かく分けますと助走定時部展開部再現部そしてこうだというふうにね、えー、5つの部分で、まあ、簡単にとできてるんですけども、えーまあ、助走の部分はねない曲もありますしかし必ずあるのが定時部ということですこれはまあ一番最初にえー、出てくるメロディーとですね次に続くメロディー2つ合わせてですね、えー、定時部というふうに言っています、えー、そしてですね、えー、最初の主題さあそれが終わって次に、えー、次の主題が出てきますこの主題なんですけども性格が違います、えー、どちらかが力強いともう一つは優しいというふうにですね対比している主題でできていますそして2つ目の主題はですね、最初の主題よりも5度上です、ね、の違う調で書かれている場合が多いです。ね、あとでこれもね、えー、楽譜を見てちょっと紹介しますけどもそして、えー、定時部が終わった後、展開部というねところに行きます。展開部はですね、定時部の2つの主題が発展して、まあ、新しい音楽ちょっとですね。まあえーポップスで言うとですね、まあ、サビの部分なんていうことをねよく言いますけども、えー、展開する新しい部分が出てきますそしてですねまた元の部分再現部が出てきます再現部は、えー、定時部で使った第一主題と第二主題が出てきますで第二主題はですねこの時は再現部では、えー、第一主題と同じ調で、ね、演奏されることが多いですそして最後エンディングコーダーがありますけどない曲もあるということでね言葉で説明するとちょっとややこしいのでちょっと図を見てですね、えー、解説したいと思いますけども、えー、それではですね図を見て、えー、そなた形式を紹介したいと思いますけども、えー、そなた形式助走がありますこれない曲もありますねで、えー、定時部は第一主題第二主題そして三角の部分が展開部になってますそして再現部また第一主題第二主題ということで最後コーダー、ね、コーダーもない部分がありますけどもじゃあちょっとこれをね音楽を聴きながらこの図で紹介したいと思いますねさあもうこれすぐ第一主体が始まっていますさあここから第二主題になりますさあここからが展開部になります。主題がちょっと変化してきましたね。さあここから再現部第一主題になっています。さあここから第二主題が出てきましたけども、調は、えー、主題と同じ調です。さあ最後コーダーになります。ね、非常に、えー、短い、えー、曲だったんですけどもこれは「ソナチネ」と言われてますけどもまあソナタの、えーまあ、ミニバージョンみたいな形ですねという形ですじゃあ今度これをね画幅を見ながらですね、えー、紹介したいと思います、えー、これですけども色分けしてあります定時部の部分がオレンジ色で書いてありますそして第二主題のところが緑色になってますここでえー、丸がついた音符ファニーシャープがついてますけどもここでですね、えー、5度上の「と蝶々」になっていますメロディーが「波長々」で第二次体が「と蝶々」ということですねそして3段目の真ん中に点がついた、えー、小説がありますこれはねリピートですね、えー、ここでですねもう一回最初に戻るように指示がしてありますけどもこれは先ほど言いましたけども、えー、印象付けをするためですですから、えー繰り返しをしをないい演奏者もいます、ね、してですねよりそのテージの部分を強調しようというためにリピートがついていますそして
、青い部分が展開部ということですね。そしてまたオレンジの部分、第一主題が戻ってきます。そして緑の部分、これはですね、えー、シャープがついていませんので、波長糸のままですね、同じ長で演奏しています。そしてピンクのところで、こうだということになります。えー、この曲はですね、えー、と助走の部分のイントロがないバージョンです。じゃあこれもですね、音楽を聴いてもらいながら、えー、いきたいと思いますさあ今が大主題オレンジの部分ですねあ転調して第二主題ですで青い部分の展開部になりますさあこれでまた再現部ですね戻ってきましたさあここから第二主題で戻ってきましたねでも蝶は八王子のままですさあこれでこうだということで曲が終わります,すねこうやって楽譜を見ながらですねあそんなに難しくないですよね単純な構造なんですけどもこれがですねこの曲が短くコンパクトにまとめられているんですけどもこれがですね、シンフォニーのように、えー、10分とかいくとですね、これが複雑にですね、拡大されていくことになります。まあでも基本的には、えー、こういった形で作られているのがそなた形式と言います。ですね。また、えー、そなた形式はですね、番組でも取り上げますので、えー、ちょっとこれをね、記憶に取り留めておいていただけると嬉しいです。はい、今日はそなた形式についてお話をしました。ですね、えー。ちょっと分かってもらえた方ね、ちょっと心配ですけども、またですね、そなた形式は番組の方でも紹介したいと思います。さあ、ここでですね、お知らせがあります。明日7月19日のですね、夜7時から8時まで、えー、ホワクラのですね、特別放送があります。ね、えー、これはですね、7月10日の日にですね、えー、関係者の方だけに集まっていただいてですね、えー、収録をしました。えー、演奏はですね、セントラルアーチ交響楽団の金管セクションのメンバーが、えー演奏していただいたんですけどもすごく楽しくてですねさい、えー、ちゃんもですね新しい楽器に挑戦していますのでぜひお聴きください